。哎，别忙了，别忙了。焦总，你就这么对待工商卫浴的员工吗？工商卫浴，我看是自作主张的员工吧。上面字儿是你自己写的，忘了。干嘛？那我改一下，改一下好吗？我别两天了，变浴，哎，变浴好吗？我可不同意啊。嗯、那我上哪？冰呢？我还有药啊。不是，你这什么意思啊，焦总？坏。你睡沙发呀？这不好吧？那也是啊。万一你大半夜不睡觉或者梦游，出来搞一些举动什么的，那我岂不是很危险？那我回去。哎，别别别！我跟你说啊，焦总，这个沙发特别的舒服。我跟你说，焦总，你就是这个地球上最年轻、最帅气、最有胸襟的总裁，为你鼓掌。我跟你说，你放心好了，我绝对不会吵你睡觉的，我一定会让你有个饱满的姿态去迎接明天董事会那帮无话可说的脸。就这么愉快的决定了。哎，你这，你现在没事儿吗？我看你精神状态挺好。原来这就是骄阳的妈妈呀，很美。还好这次有惊无险，如果骄阳被开除，那我在红宇待不下去，回去的希望也铁定要泡汤了。不过这个家伙还真是每天都让人惊喜不断林助理，鉴于你在体验会中工作优秀表现，将手机一部，休病假三天，带薪。没想到还有机会用上这种老古董。现在我宣布，即日起，解除骄阳的职务，并交属对丽舍酒店的管理权，直至此事完全平息为止，再做决议。散会。新老板了，开心吧？董事长只是挺你的职，你倒好，自己把自己开了。反正我也不喜欢管理酒店的工作，这样正好，正合我意。你是不喜欢酒店管理，还是不高兴有这么多人在网上骂你？开玩笑，压根就没戏看好。那你在这干什么？
散散步，吹吹海风，晒晒太阳，省得回去又给老焦添堵。我记得董事长说过，你母亲在怀你的时候梦见过太阳，所以给你取名为骄阳。怪不得啊，这么喜欢晒太阳。你想说什么呀？说你笨呐！你才笨呢！你就光顾着伤心董事长听你的职，生气有这么多人骂你，你怎么不想想，这很明显就是一次人为的网络暴力，是有人花钱雇枪手在背后黑你，目的就是为了要毁掉你的名声。这件事从一开始就很奇怪，明明是丽舍酒店的餐饮用具出了问题，为什么舆论的矛头都没有指向丽舍，反而指向你骄阳呢？你的意思是，是有人故意引导舆论？一夜之间几万条评论，你又不是公众人物，怎么可能有这么多人一晚上不睡觉，坐在电脑前发帖子骂你呢？对呀、啊，就算要发关于我的帖子，不应该是骂我，应该是夸我才对。那你说，怎么才能把这幕后主使给抓出来？光靠你自己是不够的，你得善于发挥你的优势。什么优势？随便说了。有你这帮忠心耿耿的员工们呢？不行，不能拉着你们下水。就猜到你会这么说，所以大家都把辞呈写好了。嗯、你没有办法澄清自己才是真的连累我们，尤其是我。还要忍受被别人说和你有不正当关系？哎，我拜托你啊，在这方面明明是我被你连累了，好吗？只靠我们也是不够的，我们还要靠靠专家。找我朋友老 K。各位，根据我的追踪，我发现网上的这几千条评论，其实只分布在五个 IP 地址上，而这五个 IP 地址的距离非常之近，应该就在一家网吧。所以根据我的推断，应该是有一伙人聚集在这家网吧，然后不停的更换用户名。在网络上发表言论。那我们接下来分配任务：丁丁、蒋柔，你们负责刺探敌情和诱惑敌人。好的，好的，肖总。英俊、小新，你们负责打好辅助，及时掩护他们撤退。是，肖总。老 K 和小胖，如果动起手来，你们负责扛住，全队输出。好，明白。我们话不多说，行动。大哥，我改个路，我就走。那你换别家网吧行不行啊？赶紧走走走走走。呃，不好意思。哈哈，哦，我想查一点资料，可以用一下旁边这台电脑吗？当然可以，这就去我都包起来了。行。哎呀，小哥哥，明明人好挺啊！哎，我们来拍一张合照吧。一、二、三。肖总确认了，就是他们。办他。打工告成，你在干嘛？呃，手机拿过来。追、啊！哎，站、啊、住！站住！告诉你啊，哪儿也不准去，在这待着。我就说百合好吧，陈俊阿姨一定会喜欢的。站住！好，站好头了，站好头了。别看热闹。站住！小军，等我一下，我马上回来。哎，你不是陈军？别跑！哎，你别走！别走！你别走！你别走！谁让你下车呢？哎，你别说，你快追！哎，我去帮忙。哎，小跑。那个，谢谢啊。没事儿，林助理，你怎么样？没事吧？啊、呃，我我没事，在网上诽谤焦总的人就是他。你说，官网上那些诬陷焦总的言论
，就是他干的，真是太可恶了吧！我帮你把送。哎哎哎，不用了不用不用了，我们自己来就行。不好意思，你没事吧？啊，我没事。哎，小伙子，你跑哪儿去了？你快回来吧，你女朋友出事儿了。什么事儿？严重了。哎呀，总之你快点回来吧，有什么事儿比你女朋友重要啊？那个，你要有急事的话，你先走，我们这儿没问题。好，我马上回来。嗯，我先走了。嗯。不是你们，怎么认识？不认识。哎，你跑的挺快的，没想到你身手还挺好的。嗯，上学的时候长跑冠军。啊、哦，你捆他的绳子又是从哪里来的呀？阿汤哥给我的，人岁数大了，失恋之后比较重口。哦。谁找的地儿啊？当然是我找的啊！哦，大家我们一起先干一个呀！来干一个！来来来来来来来！对了，你们都不知道，今天下午我回公司送那家伙的公认书和罪状的时候，李总的脸都绿了。我看他那是心虚。焦总，你为什么不查下去呢？如果查下去，我们一定能找出幕后黑手的。做事不能太绝嘛。大家想一想，让他整天提心吊胆的睡不着觉，不是比当众戳穿他更过瘾吗？啊、嗯！但不管怎么说，咱们焦总的冤屈总算是给洗清了。不光是洗清了，焦总现在可是业界楷模了呢。这还要感谢林助理以其人之道还治其人之身的好主意啊！是蒋荣和丁丁辛苦了一下午，变换各种身份，在贴吧和网站上宣传焦总的光荣事迹以及表达崇敬之感。才能达到今天的炒作效果啊，一点也不难，就是有感而发而已。哦，对，还有老 K 的技术支持，要不我可没有这么多账号。行吧，接下来由本总裁一一表现。首先，我们要感谢我们老 K 精湛的技术指挥；其次，是我们的小胖锻炼了这么久的肌肉加肥肉；<笑>还有我们的影帝。后，奥斯卡一般的演技。当然还有我们的英俊和小新精彩的辅助。那最后呢，我们就得感谢我们的阿汤哥，是他把他宝贵的场地贡献了出来。要不要我举手之劳啊？阿娇，你还没感谢林助理呢。啊，不用不用，在这次行动中我还真没起什么作用，差点还拖了焦总的后腿。呃，这个对于林助理最大的感谢呢，那当然是下周一等他复职之后给他加薪。好了，本总裁宣布这次感谢仪式就此结束，咱们今天大家不醉不归，不醉不归。好。好想不到你酒量还挺好，你不也没醉吗？我、呃、是因为还没谢谢你，我也要谢谢你啊。啊谢谢你在海边对我说的那番话。谢谢你把卧室让给我睡。谢谢你为了我去找孙先生替我承担责任。谢谢你为我收拾浴室，为我做晚餐。谢谢你不顾自己的安危，去抢救我的铁罐。谢谢你不顾自己的形象，在我生病的时候彻夜陪着我。谢谢你
帮我筹备露天婚礼。谢谢你送我白球鞋和巧克力。谢谢你成为我的助理。你焦总，焦总，我我忘了跟您汇报一件很重要的事情。啊，你说，今天上午我去公司送那帮人的认罪状时，碰到了苏经理，他给了我一份文件，文件上统计了近两年来发生的所有和您情况相似的网络诽谤案例。苏成俊，对，而且这份文件特别有说服力，所以公司上下才会更加相信您，这次确实是被恶意重伤的。啊，我知道了，你你接着睡吧。好的，焦总，晚安。嗯、啊，李淼，哎，我明天有事儿，你帮我照顾好他们，我先走了。就让这伤风的起点，你和我的。十年前了。好的，好的，您放心。好的吧，我这就去找您。真巧啊，林夫，早啊！焦总早。这个女人是在梦中失忆吗？跟我面前装正经的。焦总，林志伟早。早。焦总，现在全业界都知道了您的应有事迹，您这是要去董事长办公室领赏吧？<笑>小事，小事，低调，不足挂齿。这次的荣誉是属于我们整个总裁办的，你们都辛苦了。听说咱们公司正在进行跨部门竞聘，不知道这个机会能不能落到咱们自己人手里。毕竟焦总现在业务繁忙，应该不只需要一个竞拍助理吧？嗯。熬夜速度让人面容憔悴呢。对了，林助理，忘记问了，昨天晚上你和焦总到底谁先倒在谁前面啊？我先的。
你先。我先谈，我先谈。小杨，最近一直表现不错，这个是给你的奖励。嗨，那您给我辆小跑就行了，整这虚的干什么？不是，爸，您是不是拿错了？这是公司闲置的月龙山庄度假村。这两年有好几次都想重新开业，但是由于原住酒店的员工不配合。所以开发案迟迟都不能推进下去，这我都知道。所以呢，这个项目你来负责。啊，不行，你再说一遍。啊，您要实在是想开发的话，那您找别人去吧。这家公司是你说了算，还是我说了算？那开发玉龙山庄也不应该您一个人说了算。即使我妈不在了，您更不应该自己擅自做决定。这公司。归公事，行，董事长。之前那么多开发玉龙山庄的高层去了，无一不是碰壁而归。况且这笔投资也不是一笔小数目，如果我们没有十足的把握就动它，那就是重创。江阳，我知道你在想什么，但是作为红蚁集团未来的掌舵人，你必须直面公司的问题。月龙山庄这块大肥肉，有多少人都在虎视眈眈的看着他。我好不容易把这个机会给你争取过来，这事儿就这么定了。反正我不去，您要是看不惯我在您眼皮底下瞎溜达，我过两天再来公司。那你也不用来回公司做你的副总裁了。行，那董事长英明，董事长还有事吗？还是我走了吧。你。小胡。让林助理到我的办公室来一趟。好的。哎哎哎哎哎哎！我告诉你啊，待会儿见老乔，不管他说什么，你都不能答应